know how to do right No need to finish off Try and get if you don't know then watch this Triangle, 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 triangle Triangle, triangle If you don't know then watch this Hi guys, welcome to Lecture Series Channel So for today's video, we're going to discuss about Moment of Inertia of Triangle So, syempre, meron po tayong right triangle and isosigis triangle and syempre yung normal, normal, syempre yung triangle natin na unsymmetrical. So, uh, tatalakayin po natin siya isi-isa. But, I think, umpisahan muna natin din sa ating right triangle. So, mag-umpisan na tayo. Okay, moment of inertia of triangle. So, yan guys yung ating formula na magagamit sa ating moment of inertia ng triangle. So, yan guys yung ating ipoprove. So, kung mapabasin natin guys sa formula, yung ix niya with respect sa, yun niya, sa kanyang x-axis and centroidal axis is magkakaparehas. Kahit ito guys is right triangle, ito is also list, diba? So, pero, yung namang iy niya, yung with respect sa kanyang y and centroidal axis is kung mapapansin nyo is magkakaiba so dito guys ipoprove na ipoprove natin kung bakit yung ix niya is nagkaparehas at yung iy niya is nagkaiba-iba pero guys itong dalawang formula dito sa pinakababa hindi naman siya required na kailangan is sa ulado nyo ang pinakamin talaga na kailangang alam nyo is itong sa ating right triangle. Kasi through this formula, through this right triangle, moment of finition ng right triangle, guys, is uh, pwede na natin magamit para ma-derive itong uh, mga formula natin ng ix and iy ng isosceles at itong triangle na to. Uh, sa pamamagitan lang ng paggamit ng uh, parallel axis through theorem or yung uh, transfer formula of moment of inertia. So, yun guys. So, unahin po muna natin yung ating right triangle. Okay guys. So, paano natin siya uumpisahan? So, una, dapat mag-create tayo. Mag-drawing tayo ng x and y axis. And then, right triangle. And then, mag-create na din tayo ng ating centroidal axis. Na kung saan yung distance from the centroid hanggang base is h over 3. At ang distance from the centroid hanggang dun sa top is 2h over 3. So, tandaan na lang natin guys na kapag papunta dun sa palapad, h over 3 siya. At kapag naman papunta sa patusok, 2h over 3 siya. So, paano tayo makakapag-start mag-derive? So, syempre, kailangan natin mag-create ng strip, horizontal strip. And, unahin natin kunin yung moment of inertia with respect sa kanyang x-axis. So, ito guys yung ating formula na gagamitin. So, dito mag-uumpisa mag ang lahat. So, what is differential area? So, our differential area is x dy. But still, hindi pa natin alam yung value ni x. So, paano natin malalaman yung value ni x? So, by ratio and proportion guys. So, Isiset muna natin to ang distance from here to here hanggang y at ang distance from dito hanggang dito is h minus y. So, by ratio and proportion, guys, magiging ganito siya. b is to h is equal to x is to h minus y. And then, magkakaroon na tayo ng value ni x. And then, dito, guys, huwag natin kakalimutan na mag-set ng limits. So, since with respect tayo sa x-axis niya, so, yung limits dun sa lower... Uh, from base to x is 0 at from top to x is h. And then, isasubstitute lang natin guys yung value ni x which is ito. So, magiging ganda siya. So, b, b over h, nilabas lang na ito part na to. And then, integration of y squared h minus y dy limits from 0 to h. 
And then, mag-umpisa na tayo guys, mag-integrate. Uh, so, ito guys is a um, definite integral since meron po tayong upper and lower limit. So, paano po yun? So, syempre, nag-integrate po na tayo. So, ang integration po ng y squared is y raised to 3 over 3 times h minus, so, ito is y squared times y is y raised to 3. So, applying lang po yung ating integration, di ba, siya is y raised to 3 plus 1 over 3 plus 1. So, magiging minus y raised to 4 over 4. And then, yung limits niya is from 0 to h. So, since definite integral po ito, ganito po lang yun, isa-substitute lang po natin yung value ni h dun sa y. Yan. Tapos, pag na-substitute na natin, so ito guys, is minus 0, since wala na naman itong part na to, uh, mapapagsama na natin to, so magiging 1 third minus 1 fourth is 1 over 12, at h raised to 3 na po lang siya, since makakancel po dito yung isang h, kaya naging bh cube over 12. So, paano naman guys yung kanyang with respect sa kanyang centroidal axis? So, syempre guys, uh, gagamitin na lang natin is yung moment of inertia, yung transfer formula for moment of inertia, o yung tinitawag natin parallel axis theorem. So, ito guys yung ating uh, formula. So, Ix is equals to centroidal axis plus ab squared. So, paano siya guys in-apply? So, ito, bh cube over 12 equals yung uh, centroidal moment of inertia sa centroidal axis plus Yung area ng ating right triangle, so 1 half base times height, and yung distance ng centroid hanggang dun sa kanyang base is h over 3, quantity h over 3 squared. And then, syempre, uh, isisimplify lang natin to, then ipatranspose dito. Yung ix natin, yan, magiging ganyan. So, yung ix natin will be, with respect sa centroidal axis, will be bh cube over 36. And, ito namang radius of variation. So, k is equals to square root of i over a. So, okay lang guys na ito na lang yung alam natin. Since ito naman guys is, uh, basta alam na natin yung value ni i at saka yung area. So, pwede hindi na natin to guys sa ulado. And then, this one, kahit hindi na din natin to guys so, sa ulado. Pero, pinakita ka na lang yun. And, since guys, di ba, Mas madali siya, di ba, kapag ginamitan nitong moment of inertia, yung transfer formula for moment of inertia. But, ipapakita ko na din, guys, kung paano ba siya uh, na-derive pag gumagamit tayo ng strip. So, paano po yung ating moment of inertia with respect to centroidal axis, uh, derivation using, ay uh, yun pag-integrate natin. So, syempre, x and y pa rin, ganyan. Same, same lang din. But, yung atin pong uh, strip po dito will be somehow different. So, hindi po siya katulad ng ating rectangle na pwedeng palitan lang natin ng limits and then okay na. So, dito guys, kapag triangle, iba na po yung mangyayari dyan. So, paano po siya? So, syempre, alalahanin natin ang differential area is A times dy. Pero, kailangan natin malaman yung value ni A. Hindi po dito natin i-apply yung ratio and proportion. So, ano po yung gagawin, gagawin natin dito? So, later on, mas papalakihin natin to para mas makita natin. But, gagamitan po natin siya ng equation ng line. Which is, yung ating slope into term yung isa sa ating mga equation ng line, is a slope intercept form. So, y is equals to mx plus b. So, ano ba yun? So, recall lang natin. So, ang m natin, which is our slope, is rise over run. At yung x naman natin is yung from line na to hanggang dun sa ating y axis. And yun namang b natin is from dun sa origin ng ating x and y axis hanggang dun sa uh, line natin. So, ito, ito, yung ating ito yung ating b. Okay? Now guys, umpisahan na natin i-apply, diba? So, magiging y is equals to rise over run, which is h over b, x plus h over 3. So, magiging ganito na lang siya kapag in, in, in terms natin into x. So, x is equals to 
uh, b times h quantity y minus h over 3. But, bakit nga ba ito naging h over 3 yung ating b? So, proven na po siya, pero ipapakita ko pa rin kung bakit siya naging h over 3. So, tingnan lang natin guys yung figure na to. So, ito din po yan. So, by ratio and proportion guys, so h is to b ay equals, dito sa triangle na to, isat lang natin as s, s is e s over 2b, 2 third b. Yan. So, magiging nito siya. So, s is equals to 2 third h. Diba? So, since ito guys is 2 third h, so therefore, itong part na to is h over 3. And dahil h over 3 po ito, then therefore, ito po ay h over 3. Since h over 3 plus h over 3 plus h over 3 ay equal sa h. Kaya po naging h over 3 po ito. And now, um, i-apply na po natin itong part na to ng ating sa pa, uh, differential area. So, diba, ito is b over 3, yung distance from here to here. I equals po siya sa value ni A plus yung value ni X, which is ito pong part na to. The value ni X. Tapos, syempre, uh, kailangan po natin malaman yung value ni A para ma-apply po natin yung differential area. So, magiging A is equals to B over 3 minus, minus X. So, ano ba yung X natin? So, ito guys. B over H, quantity Y minus H over 3. And then, magiging 2, 2 third B minus B by H na lang po siya. Since, di ba, ito, negative B H Y, and then ito naman ay B over 3, uh, tapos plus, itong H na to is makakancel. So, plus B over 3 na lang. So, magiging 2 third B minus B Y H. And then, syempre, apply na po natin yung ating, um, equation na po. And then, don't forget po to set the limits. So, ang limits po natin from the centroid hanggang dito sa ating base, since tayo is centroidal axis, is negative h over 3, yun yung ating lower limit. And yung upper limit naman natin is positive 2h over 3. Yan. From centroid hanggang dito sa pinakatap. So, negative po to since nasa negative y axis siya. Then, positive po to since nasa positive y axis po siya. So, yan. Meron na po tayong limits. And then, i-apply lang po natin yung uh, na-compute natin, na-derive na natin na value ni A. So, magiging A, B, Y po siya. So, magiging ganito po siya. Y squared quantity 2B over 3 minus B, Y, H, D, Y. And then, syempre, mag-i-integrate na po tayo. So, magiging, lalabas lang natin yung constant B. And then, 2 third And then, yung uh, integration ng y squared is y raised to 3 over 3 minus, so ito, integration naman ng ating y cube is y raised to 4 over 4. Tapos, yan, quantity h. And then, i-apply po natin itong part na to, which is nga, ito is a uh, definite integral, di ba? So, isa-substitute lang po natin ito. Yan. Tapos, minus ito namang part na to. Dito sa equation na to. And then, makakapag-arrive na tayo dito sa ating uh, formula. So, gagamitin lang po natin ito ng ating calculator. And then, ito. Naroon na tayong uh, formula. So, yun guys. Pinakita ko lang naman kung paano uh, na-derive yung ating moment of inertia ng right triangle ng centroidal with respect sa kanyang centroidal axis sa paggamit ng strip. Pero sabi ko nga, pwede din naman yung mas madali kung meron na kayong uh, moment of inertia with respect sa kanyang um, x-axis and then, tsaka nyo na lang siya i-transfer gamitan ng parallel axis theorem yung formula natin kanina para makuha yung moment of inertia with respect to uh, centroidal axis. And now, Ito naman guys with respect sa y-axis natin. So, hindi ko na po siya totally uh, i-discuss ng buo. Kasi po, uh, nabago lang naman po yung pagsaset po natin ng uh, strip dito with respect na po siya sa kanyang y-axis. So, therefore, magbabago lang naman po yung ating limits 
di ba? And yung ating differential area. So, magiging uh, y dx po siya. And yung ratio and proportion, yung mga variable na nagamit is nagbago. Pero same approach lang po siya sa kanyang x-axis. So, same din po sa pag di sa centroidal axis ng pagsaset ng, ng street, ganun din po siya. Magbabago lang po yung uh, mga variable niya. And kung mapapasin niyo din guys sa IY natin, ba diba? At saka sa IX, nagkabaligtad lang naman din yung H and B dito, ba diba? Kung sa IX, BH cube, dito sa IY, HB cube. Ganun din po din sa ating centroidal axis. Yun po. Pero pinakita ko na lang din po para Siyempre po, makita niyo din po, okay? And siyempre guys, sabi ko nga, um, ini-discuss natin kung bakit yung with respect sa X niya, either right triangle man siya, isosilis, o ganitong klaseng triangle, is pare-parehas kapag with respect sa X niya, and syndroidal axis ng X, ba diba? So, Para-parehas po sila kasi kung mapapansin nyo guys, kung magre-ratio yung proportion po tayo dito, is para-parehas lang din po siyang ganyan. And then, syempre, yung kanyang limits, para-parehas din po siyang from 0 to each. Kaya, mag a at mag a po sila sa pare-parehas na uh, formula ng moment of inertia with respect sa kanyang x-axis at centroidal axis ng x, ba? Diba? But, syempre, sabi ko nga, uh, mag-iiba siya sa IY. So, yun guys, yung ating pag-uusapan sa aking next video. So, hindi pa po tayo tapos, ba? Diba? So, ipuprove po natin yun. Okay, guys. So, dito ko na po muna tapusin yung aking discussion when it comes to triangle. Pero, hindi pa po tayo talaga totally tapos sa triangle. So, meron pa po tayong pag-uusapan. So, yung sunod natin guys na pag-uusapan will be the revision of moment of inertia naman kapag naman siya is a isosceles triangle. And, dito guys, sa part na to is uh, pag-uusapan natin kung bakit nagkaiba-iba yung y niya. And, pag-uusapan din natin kung bakit hindi na naman talaga required nasa ulado yung formula nitong part na to. Kasi, yun nga, sapat na yung uh, meron tayo sa ating right triangle at uh, sapat na yung gagamitan natin siya ng parallel access to rem, ba diba? So, sapat na yun, guys. So, papakita ko sa inyo kung paano ba siya ginagamit, okay? So, thank you guys for watching Lecture Series Channel. So, before I finally end this video, Please guys, subscribe to my YouTube channel kung gusto niyo pa po ako uh, mapakinig. And please guys, follow my Facebook page. Follow and like po my Facebook page. So, thank you guys. See you on my next video and God bless.